chicos, ¿qué me pueden contar? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han escuchado? Profe, pues que el cráneo es el, el protector del cerebro, del cerebelo. Bueno, entonces cada uno de ustedes me va a decir una palabrita que esté relacionada con el cráneo, con la cabeza y con la cara. Una palabrita. Puede ser una parte. Entonces los escucho. Una palabrita que tenga que ver con eso. Ojos. Ojos, listo, perfecto. Huesos. Huesos, dale. Nariz. Mandíbula. Mandíbula, sí, muy bien. ¿Qué más? Dientes. Dientes. Encéfalo, profe. Encéfalo, ¿qué más? Cada uno me va a decir una palabrita. Nariz. Oído. Nariz. Boca. Oído. Boca. Oído. Lengua. Lengua. Bilateral. Cerebro. Bilateral, cerebro. Edmoide. Sistema nervioso central. Edmoide, sistema nervioso central. ¿Qué otra cosa? Sigomático. Sigomático. Neurona. Neuronas. Parietales, meninges. Parietales, meninges. Bueno, muchas cosas allí. Entonces, cuando hablamos de cabeza, vamos a hablar de esta estructura que está ubicada en la parte superior del cuerpo digamos lo que es la más superior que tenemos y ella hace parte de un esqueleto que se llama el esqueleto axil entonces la cabeza va a estar conformada por dos partes una que se llama cráneo que a su vez va a tener una división que se llama el neurocráneo el viscerocráneo y la cara listo entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy Entonces aquí les comparto esta frasecita. Me parece chévere que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el corazón. Bueno, entonces cuando hablamos de la cabeza, anatómicamente ella se divide en dos partes. Hay una porción superior que le llamamos el cráneo y una porción anterior e inferior que se llama la cara. Entonces, hay dos puntos que van a servir como límite para trazar una línea imaginaria. Este primer punto que se llama el nacio, que se encuentra ubicado en la raíz de la nariz y un punto en la parte posterior que se llama el proceso mastoideo. Entonces, entre estos dos puntos se proyecta una línea imaginaria y la va a trazar. Y esa línea imaginaria sería el límite superior que divide el cráneo de la cara. Y en la parte inferior trazamos una línea que pasa por el proceso mastoideo y sigue su recorrido por el borde inferior de la mandíbula y ese sería el límite inferior, o sea que la cara corresponde al espacio que está aquí. Listo, este es el espacio de la cara, anatómicamente hablando. Sin embargo, en clínica, la cara está un poco más arriba. Pero busquemos aquí un color, entonces la cara vendría desde esta parte listo entonces eso es lo que deben tener en cuenta una cosa es la definición clínica y otra cosa es la definición anatómica ¿les queda claro ese? ¿les queda claro eso? sí profe bueno. sí profe Sí. Bueno, aquí tenemos, este es el, el, la cabeza, le hemos quitado los músculos, le hemos quitado la piel, 
los vasos sanguíneos y aquí tendríamos los dos componentes, mira ¿se acuerdan de lo que vimos ahorita? este sería la línea, aquí pasaría y la otra si la trazo aquí, esto sería la cara entonces la cabeza para poder encontrar el punto más alto que se llama el vértex que estaría por aquí se ha determinado utilizar un plano, una línea imaginaria que va a tomar como punto de referencia esta estructura que se llama la órbita y esta otra que se llama el meato auditivo externo o el conducto auditivo externo y se proyecta una línea imaginaria que va a pasar por debajo de la órbita y por encima del meato auditivo y a eso se le llama el plano de Frankfurt y esto se utiliza para qué para poder encontrar el punto más alto de la cabeza que quedó muy abajo que sería el vértex bueno, aquí queda un poco inclinado y esto sirve para medir la estatura o la talla que es algo que ustedes probablemente ya hacen o algunos lo van a comenzar a hacer especialmente cuando hagan eh, seguimiento de control y desarrollo en niños o cuando hagan programas de PIP entonces tengan en cuenta que eso es importante porque si la cabeza estaría rotada hacia la parte anterior o hacia la parte posterior este punto no va a ser el más alto entonces esto lo deben de tener en cuenta La parte superior del cráneo, me devuelvo aquí, aquí se hace un corte y esta parte de arriba se llama la calvaria. Entonces, ¿qué se ha hecho en, en la imagen siguiente? Es retirarla para poder identificar unas estructuras que hay interno. Entonces, la calvaria va a estar conformada por este hueso que se llama el frontal, los dos huesos que se llaman los parietales y hacia la parte posterior un hueso que se llama el occipital. Entre los huesos frontal y parietales hay una sutura que es una articulación de qué tipo según el tejido? Sagital. No. Fibrosa. Es una articulación fibrosa, muy bien. Y esta corresponde a la sutura coronal. Aquí tengo una sutura que une los bordes mediales de los huesos parietales y me forma una sutura que me forma el plano sagital. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa sutura? ¿Cómo se llama esa sutura, chicos? No, la sutura. ¿Gorniano? No, si vos naciste, si, es eh, la sutura sagital, muy bien. Y aquí tengo otra sutura que une los dos huesos parietales con el hueso occipital y se llama la sutura, se la puedo escribir aquí. Landoidea. ¿Listo? O sea que en la calvaria, ¿cuántas suturas voy a tener? Tres. Tres. ¿Cuáles serían? Sutura sanitaria, sanitaria y sutura lamosa. Sutura sagital, sutura coronal y sutura landoidea. Esta sería la cara externa, por ende esta sería la cara interna y la cara interna ¿qué órgano estaría cubriendo? el cerebro el cerebro, el cerebro. El cerebro. ¿listo? Bueno. o sea que la parte del cráneo donde está el cerebro se llamaría según eso calvario 
el cerebro, hay una palabra que relaciona, en el cerebro hay un sistema que se llama el sistema nervioso, central, etc. Sería el neurocráneo. O sea, esa parte del cráneo donde está el encéfalo, el cerebro se llama neurocráneo. Muy bien. Aquí tenemos la base interna del cráneo, o sea, aquí retiramos la calvaria. Entonces vamos a identificar algunos huesos. Este sería el hueso frontal. Frontal, este hueso. Eh, ay. Dijiste la primera letra de él. El etmoides. Este color verde. Parietal. Este Parietal. color rojo. El occipital. No. O el temporal. El temporal. temporal. Este. Ahí sí el occipital. El, no, el occipital. El parietal es el verde. Y este de color amarillo tiene forma de mariposa. Sigomático. No, ese es el esfenoides o esfenoidal. ¿Listo? Recuerden que dependiendo de la vista que tengamos, hay algunas estructuras que vamos a ver por aquí y otras en otro lado. Aquí tenemos la base externa. ¿Qué estructuras identificamos aquí? De las que ya conocemos. ¿Cómo se llama ese hueso? Axilar superior. ¿Tan? Maxilar. No, ese es rojo, ese es de color rojo. Ah, no, sí. Uf, Me lo dijeron ahorita. ¿Temporal? ¿Temporal? Eh, temporal. ¿Comático? Este, temporal. ¿De color verde? Parietal. Parietal. Este color azulito. No. El azul es frontal. El frontal. Inferior. Y este color gris. Occipital. El occipital. Y este de color verdecito. Los fenoides. No, mírenlo acá, es el mismo verdecito que ah, está no. acá. Parietal. Este es el parietal. Parietal. Ese, este sí. que tiene ah. forma de mariposa. Esfenoides. Esfenoides. El esfenoides. Este de color como naranja. Ahí sí es maxilar, superior. Sigomático. Sí, sí, es el cigomático. Ah, el cigomático. Este de color verde, un poco más opaco. ¿Será que es el cigomático? Esa es la maxila. O oh, maxila. Profe. Maxilar. Dime. ¿No se le puede colocar los nombrecitos ahí? Eh, yo no. No se lo hacen ustedes, para eso está el video. Aquí tenemos el hueso. Meter. Se llama este hueso. Que acá ¿Palatino? Es el palatino. Aquí tenemos uno de color eh, violeta. El bomer. El bomer. Muy bien. ¿Listo? Entonces se ve que hay estructuras que podemos ver por una base y otras que se ven por otro lado. Ahora vamos acá al frente. Esta es la vista anterior. ¿Qué huesos vemos aquí? Frontal, frontal, parietal, parietal. parietal. Bueno, tenemos dos parietales. Entonces, este sería parietal qué? Izquierdo, izquierdo. Derecho. Derecho. Y este sería el izquierdo. Este de color rojito. El temporal. Temporal. Está lado y lado. Perfecto. Este de color. Amarillito. Los fenoides. fenoides. Este como el color naranja. Arco cigomático. Ese sería el cigomático. Este verdecito. El maxilar superior. Maxilar. Maxila, maxila o maxilar. Este maxilar. que está en la parte inferior. Mandíbula. Mandíbula. Bueno, hay otros huesos que no hemos visto. Estos de color, bueno, como naranja también. Sí, nasal. Los huesos nasales. Nasales. Este de color como... Lacrimal. Lacrimal. Aquí vamos a tener una estructura que se llama la cavidad nasal. Esta. Y esta cavidad nasal va a tener una estructura que la divide. En dos. Se llama el septo tabique nasal. En la parte superior corresponde a una estructura del hueso esmoides, que sería la lámina perpendicular del esmoides, y en la parte inferior tengo un hueso que se llama el bómer, y esto sería la pared medial. 
lateralmente vamos a ver unas elevaciones. Las que se ubican en la parte inferior corresponden a la concha nasal, el hueso de la concha nasal inferior, que es un hueso de la cara, es un hueso independiente. Y las que están aquí, esa sería la media, y una por acá dentro que no vemos, que sería la superior, corresponden a el etmoides. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. Sí, profesor. Listo. Aquí tenemos, ¿cómo se llama esta estructura que ya la nombramos? Parental. No, esa estructura grandota. Calvaria. 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 Entonces, en la calvaria vamos a tener unos puntos que se denominan puntos craneométricos. Y esos puntos craneométricos van a surgir del cruce de las suturas. Entonces, esta primera sutura que señalo aquí es la sutura. Coronal. Y esa sutura. Sagital. Sagital. Entonces, donde las dos se unen, van a formar un punto que se llama el brecma. Y en el adulto. En el niño se llama fontanela anterior. En la parte posterior, tengo esta sutura, se llama. Occipital. Sutura lam, lam, landoidea. Ah, no. Sutura landoidea. landoidea. Y se cruza con la sutura la sagital. La sagital. Y aquí hay un punto que se llama el lambda. 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 O fontanela posterior. ¿Listo? En el niño, el brecma corresponde a la fontanela anterior y el lambda corresponde a la fontanela posterior. Bueno, ¿y por qué están esas fontanelas allí? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Porque todavía no se ha desarrollado totalmente la cabeza del niño. Porque tal vez está en crecimiento. Ajá, el cerebro está en crecimiento. Exactamente, porque el cerebro es el último órgano en desarrollarse, en crecer. Entonces, si los huesos del cráneo estuvieran ya eh, osificados, si estuvieran rígidos, pues la cabeza no crecería. El salencéfalo, perdón, no se desarrollaría. Por eso los bebés, su cabeza en proporción al resto del cuerpo es más grande. ¿Listo? Pero algunos... ¿Cómo le dicen a, este, a esta partecita, la fontanela anterior? A los, de las molleras. Entonces hay personas que piensan que los niños respiran por allí. Que cuando se golpean lo soplan y no, no tiene nada que ver. Aquí tenemos otros puntos craneométricos que vamos a identificar. Esta corresponde a la fontanela lateral anterior. Y esta ala lateral posterior. Entonces, la lateral anterior se llama la esfenoidal o esfenoidea. Y la posterior, mastoidea. En el adulto, se va a llamar respectivamente el terium. Ya se los escribo aquí. O más conocida coloquialmente como qué? ¿Saben cómo se llama coloquialmente ese punto? La 100. La 100. ¿Listo? Y este otro punto corresponde al A la estéreo. ¿Listo? Entonces, en el terio vamos a encontrar varias suturas. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. 
tomamos como referencia este OS de color amarillo, que se llama como... Esfenoides. Esfenoides. El esfenoides. Entonces, entre el esfenoides y el hueso frontal hay una sutura que se llama la sutura, tomando como punto de partida el esfenoides. Esfenofrontal. Esfenofrontal. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama ese hueso de color rojo? Parietal. ¿Seguro? El temporal. El temporal. Entonces, tomando como referencia el esfenoides, ¿cómo se llamaría la sutura? Esfenotemporal. Esfenotemporal. También se le puede llamar la esfenoescamosa porque eso corresponde a la porción escamosa del temporal. Aquí tengo este hueso de color verde, ¿es el? Parietal. El parietal. El parietal. Entonces, la sutura que está entre el hueso de color amarillo y el hueso de color verde sería la... Esfenoparietal. Esfenoparietal. ¿Cómo se llama la sutura que está entre este hueso de color azul y este hueso de color verde? Sutura coronal. Coronal. ¿Y cómo se llamaría esa sutura que está entre este hueso de color verde y este hueso de color rojo? Temporoparietal. Temporoparietal. Y mira que se forma una H. Ahora vamos a las suturas que forman el asterio. ¿Cómo se llama la sutura que está entre este hueso de color gris y este hueso de color verde? Lamboidea. Landoidea. Lam. Landoidea. ¿Cómo se llama la sutura que está entre el occipital y el proceso mastoideo? Tomando como referencia el occipital. Occipito mastoidea. ¿Y cómo se llamaría la sutura que está entre el parietal y el mastoideo? Tomando como origen el mastoideo, eh, perdón, el parietal. Oxito mastoideo. No, entre el verde y el rojo. Ah. Parieto mastoideo. Parieto mastoideo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, estos son los puntos cronométricos. En total, ¿cuántos tenemos en la cabeza? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos tenemos? Cinco. Cinco. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Seis. Seis. Siete. Siete. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a hacer una, una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vendido al que dijo seis. Tenemos seis. Dos laterales. Entonces serían cuatro. El Bregma y el Lambda. Más dos. Seis. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno, gracias por su respuesta. Entonces, sí, vamos bien. aquí tenemos una estructura que está en la cara que se llama la órbita. Entonces, la órbita va a ser el espacio en el cual va a vamos a tener el ojo, que se llama el globo ocular. Ahí está. Entonces, la órbita, cuando usted lean la literatura se dice que la órbita tiene una forma de pirámide invertida. Entonces una pirámide es una figura geométrica, vamos a hacerla aquí, que tiene una base, que es cuadrada, y va a tener, bueno, espero la hago mejor. Esta sería la base. Y acá tendríamos sus lados. Listo. Entonces tiene cuatro lados. Pero como decimos que es invertida, entonces la base sería externa. Y el apex, vamos a hacerlo así. Sería interno. O sea que esta parte de acá, no se las voy a 
esto de aquí. Sería esta parte externa. Y allá al fondo correspondería a esto. ¿Listo? Entonces, esa parte allá sería esto aquí. ¿Sí se ubican allí? Bueno, ¿qué huesos conforman sí, pero... la órbita? Este de color azul es el... Total. Este de color amarillo. El este... El psicodomático. Este de color verde. Maxila. Maxila. Hay un, un pedacito por acá de uno que lo vimos en la base externa del cráneo. Platino. Palatino. Este que lo vimos en la base interna. El etmoides. Y ese sería el hueso lacrimal. Al fondo, o sea, en el ápex de la órbita, vamos a tener tres estructuras y las voy a señalar con color diferente. Este corresponde al canal óptico. Por allí pasa el segundo par craneal. Esta que señalo aquí corresponde a la fisura orbitaria superior. Y el que está en la parte inferior, fisura orbitaria inferior. ¿Cómo se llaman las estructuras que tienen un círculo y comunican un lado con otro? En nomenclatura vieja eran agujeros. ¿Ahora cómo sería? Foramen. Foramen. Entonces, este foramen que acabo de señalar que se encuentra ubicado... Debajo de la órbita sería el foramen. Está por debajo, infraorbitario. Aquí tenemos un foramen en el hueso cigomático, sería el foramen. Cigomático. Y cuando tenemos una estructura que no está cerrada, para llamarle foramen, puede estar un pedacito abierto. Se le llama incisura o escotadura y esa sería la incisura o escotadura supraorbitaria porque está sobre la órbita. Aquí tenemos un corte que es sagital. ¿Por qué se hizo? Sobre toda la sutura sagital se desplazó el corte. Esto me indica que puedo ver esta pared que se llama el septo o tabique nasal, que está conformado por... Micrófono. Va a estar conformado por... En la parte superior, la lámina perpendicular del etmoides y en la parte inferior por el bómer. Esta sería su pared medial. Su pared lateral, en ella va a encontrar unas elevaciones. Entonces, estas dos primeras corresponden a las conchas nasales superior y media que hacen parte del etmoides y este inferior es un hueso independiente de la cara que se llama hueso de la concha nasal inferior. En algunos textos usted va a encontrar que se llama cornetes. Corneta nasal superior, corneta nasal medio y corneta nasal inferior. Pero le vamos a llamar nosotros conchas nasales. Bueno, aquí tenemos una vista lateral y una estructura que se llama el arco cigomático, que es este. Este arco cigomático, pintémoslo de ese color me va a delimitar en la parte superior la fosa temporal y por debajo de él una fosa que es la infratemporal. O sea que si yo les pregunto a ustedes cómo se llama la estructura que delimita la fosa temporal de la infratemporal, ¿cuál sería la respuesta? Arco cigomático. El arco cigomático. Y el arco cigomático está conformado por qué huesos? 
Por el parietal, el esfenoides y el temporal. No, mírelo acá. El cigomático, el parietal y el esfenoides. El temporal. Vuelve el temporal. Mira, mira la flechita. Este, el temporal, ¿cómo se llama? Y el... Este que estoy señalando aquí es el... Cigomático. Cigomático. ¿Y este de color rojo? El temporal. El temporal. temporal. O sea que el arco cigomático se ha conformado por estos dos huesos. Su nombre le indica cigomático. Tenemos el cigomático. Muy bien. Ahora, dependiendo de la base y de la vista que tengamos, vamos a identificar unas estructuras. ¿Listo? Entonces vamos a ir desde la parte anterior hacia la parte posterior. Esta primera parte que señalo aquí corresponde a los dientes superiores, que van a estar sobre algo que se llama el arco alveolar superior. Ahora miremos qué otras estructuras veo aquí. Foramen incisivo. Sutura palatina media. Proceso palatino de la maxila, son dos. El palatino. Espina nasal posterior. Aquí tenemos dos foramenes. Entonces, foramen palatino mayor. Y foramen palatino menor. ¿Cómo se llama este hueso de color moradito? Bomer. El bomer. Entonces el bomer lateralmente va a estar relacionado con dos láminas que se llaman las láminas mediales del proceso pterigoideo. Entre la lámina medial y el bomer de un lado y la lámina medial y el bomber del lado contrario van a haber dos espacios que se van a llamar las coanas y las coanas van a comunicar la cavidad nasal con la cavidad oral vamos a otro hueso ¿cómo se llama este color naranja? cigomático este color rojo Temporal. 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 ¿Y este de color Temporal. amarillo? Esfenoides. El esfenoides. Entonces el esfenoides va a tener una lámina medial que ya la vimos y va a tener una lámina lateral. Entre las dos láminas va a haber un espacio. Y ese espacio corresponde a la fosa pterigoidea, que hace parte del hueso esfenoides. El esfenoides adicionalmente va a tener un ala mayor, que aquí la veo. Y en él va a presentar dos forámenes, uno en forma ovalada, foramen oval, y otro pequeñito, foramen espinoso. ¿Listo? Me voy a borrar aquí para que no se confundan con tantas líneas. Ahora, ¿cómo se llama este hueso de color rojo? El temporal. El temporal. Entonces temporal. en el temporal voy a tener el meato auditivo externo, que ya se los había nombrado hacia la parte posterior, el proceso mastoideo y anterior al meato auditivo externo, tengo la fosa articular. Aquí se articula el cóndilo de la mandíbula y me forma una articulación que es la temporomandibular. Anterior a él hay un tubérculo, tubérculo articular. Medialmente al proceso mastoideo hay un proceso puntiagudo que se llama el proceso estilo y dedo y entre los dos hay un foramen que se llama el foramen estilo mastoideo luego sigo hacia acá medialmente a él tengo un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotidio y si me desplazo medialmente en esta vista este foramen se denomina el foramen rasgado o foramen lacerado Ahora me voy a este hueso de color gris. ¿Cómo se llama? El occipital. El occipital. Entonces, el occipital hacia la parte anterior va a tener una estructura que se llama el clivo, que en su base externa va a ser rugosa y tiene una saliente 
que se llama el tubérculo faringeo. Posterior al clivo tengo un foramen amplio, se llama el foramen magno. Y lateral a él voy a tener dos cóndilos, que si están en el hueso occipital se llamarían como? Cóndilos occipitales. Cóndilos occipitales, muy bien. En la parte posterior tengo dos líneas, la señalémosla aquí. La línea inferior de la nuca y la línea superior de la nuca. La parte posterior del cuello se llama nuca. Y sobre la línea superior de la nuca hay una elevación que se llama la protuberancia occipital externa. Imagínate que ella es una montañita y que la cima de la montaña se llama el inium. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Información? Aquí estamos. ¿Cómo se llama esta estructura? La calvaria. La calvaria. Entonces, la calvaria en su base interna, en su cara interna, en la parte superior, tiene un surco que se llama el surco del seno sagital superior. La palabra seno significa que algo se forma allí. Entonces, por allí hay una meninge que se llama la dura madre en relación con este hueso, deja un espacio por el cual la sangre va a pasar por la parte superior y se va a ir hacia la parte posterior del cráneo para luego irse hacia otro sitio. Aquí estamos en la base interna del cráneo. Entonces, anatómicamente la base interna se ha dividido en tres fosas. Entonces, aquí tenemos... Esta fosa es la anterior. Esta fosa es la media. Y esta es la posterior. Veamos qué estructura reconocemos en la fosa anterior. ¿Cómo se llama este hueso? El frontal. Este hueso de color gris que forma el septo, hace parte del septo tabique nasal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? El esmoides. El esmoides. Entonces, el esmoides, a esta altura, usted ve que está, tiene como unos huequitos. Eso corresponde a la lámina cribosa del hueso esmoides, y medialmente va a haber una elevación en forma de cresta que se llama la cresta de gallo. El hueso frontal también tiene una cresta que se llama la cresta frontal y aquí hay un foramen que se llama el foramen ciego. Ahora, voy hacia la parte posterior de la misma fosa anterior. Voy a tener, este hueso de color amarillo se llama... Esfenoides. El esfenoides. Entonces, el esfenoides va a presentar en la parte... anterior aquí las alas menores del esfenoides y las alas menores del esfenoides medialmente presentan dos salientes que se llaman los procesos clinoideos anteriores medialmente a los dos voy a tener esta partecita del esfenoides que se llama la silla turca y la silla turca va a estar conformada por tres partes. Por el tubérculo. Entonces tenemos el tubérculo de la silla turca, perdón, ese no es. Ese es el tubérculo de la silla turca. Esta es la fosa hipoficiaria. Y este es el dorso de la silla turca. Antes del tubérculo está el surco prequiasmático. 
que es este espacio que hay aquí y medialmente a los procesos clinoideos anteriores hay dos orificios que los vimos por la órbita que se llaman como ¿No es el foramen orbitario? No, míralo aquí. El canal óptico. Ahora. El esfenoides parece una mariposa y esta parte grande corresponde a las alas mayores del esfenoides. Entonces, en él... Bueno, borro aquí para que me puedan ver mejor. En las alas menores del esfenoides vamos a tener una estructura aquí. La vemos de color blanco, aquí la vemos un poco de color oscuro. Se llama la fisura orbitaria superior. Posterior a ella tengo este foramen, que es el foramen redondo. Redondo, muy bien. Este foramen en forma ovalada. Foramen oval. El foramen oval, este foramen pequeñito. El espinoso. Foramen espinoso. Y lateral a la silla turca, que está ubicada en el cuerpo del esfenoides, tengo este orificio que se llama orificio superior del canal carotidio. Entonces recuerden que tenemos un orificio inferior. Y tenemos un orificio superior. O sea que estos dos orificios me delimitan qué canal? El carotidio. El canal carotidio. Y por allí posiblemente han escuchado. ¿Qué arteria pasa? La carótida. La arteria carótida. Y para ser más específico, la arteria carótida interna. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, entonces ahora este hueso de color rojo se llama el temporal. El temporal. Entonces el temporal va a tener dos partes. Esta que señalé primero, la porción escamosa, y esta que estoy señalando, la porción petrosa, que también algunos textos le llaman como el peñasco, el temporal. Y este sería el límite posterior de la base de la fosa media de la base interna del cráneo ya voy a ubicarme en la fosa posterior en ella voy a encontrar lo siguiente en la pared posterior del peñasco del temporal o de la porción petrosa temporal tengo un orificio que se llama el poro del meato acústico interno. Esa palabra acústico, ¿con qué órgano de los sentidos lo puedo relacionar? Con el oído. Con el oído. Con el oído. oído. Muy bien. Inferior a él, tengo un foramen que se llama el foramen yugular. Medialmente, al foramen yugular tengo un foramen grande. ¿Cómo se llama? Foramen magno. Foramen magno. Y lateral al foramen magno voy a tener dos orificios que van a delimitar un canal. ¿Qué se llaman? Hipogloso. El, el, canal, el, canal, el canal del hipogloso. Y anterior al foramen magno tengo esa estructura que se llama el clivo. Entonces el clivo. En la base interna es liso, en la base externa es rugoso. ¿Se acuerdan del surco del seno sagital superior? ¿Sí lo recuerdan? No. De la calvaria que los mostramos ahorita, que yo les dije que por ahí circulaba sangre. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este surco 
va a formar este que tenemos aquí que se llama el surco transverso y luego sigue este que se llama el surco para el seno sigmoideo entonces surco del seno transverso surco del seno sigmoideo y aquí la sangre que está pasando por el surco del seno sagital superior va a terminar en este foramen de forma irregular que se llama el foramen yugular y de ahí se forman las venas yugulares internas y en la parte posterior tengo una elevación que corresponde a la unión del surco del seno sagital inferior que estaría acá abajo más los surcos para los senos transversos y eso se llama la eminencia cruciforme y en ella voy a encontrar la protuberancia occipital interna en la cara vamos a tener unos huesos que son planos y algunos de ellos van a presentar unos espacios internos y esos espacios que están cubiertos por mucosa que sirven como cámaras de resonancia se denominan los senos paranasales ¿cuáles son los huesos que tienen senos paranasales? entonces tenemos el primero es el frontal el segundo ya se lo voy a señalar de la maxila El tercero, el esfenoides. Y el cuarto, el etmoides. Entonces, el frontal fue el primero que señalé. Ahora vamos a señalar los otros. Estos, ¿cuáles creen ustedes que son? Son los más grandes. Maxila. Seno para nasal, maxilar. De la maxila o cero para la sal maxilar. Aquí, inferior, bueno, inferior y posterior al seno para nasal del hueso frontal tendría el seno para nasal del etmoides y relacionado por allí mismo en espacio sería el del esfenoides. Entonces, los senos paranasales, ¿de qué nos sirven? Nos sirven como cámara de resonancia. Y ellos van creciendo con el paso del tiempo, o sea, se van aumentando en volumen. Entonces, aquí tenemos un corte. ¿De qué tipo, chicos? Mírenlo bien acá. ¿De qué tipo es ese corte? Capital, profe. Míralo bien, esa sería la órbita. Transversal. Esa sería la cavidad nasal. Este es un diente superior. Puede ser, hay, hay varias, dependiendo de los planos, podría ser un corte coronal, un corte sagital o un corte transverso. Si fuese sagital, podríamos ver las dos mitades, derecha e izquierda. Pero aquí estamos viendo una parte anterior. O sea que sería de qué plano? Coronal, profe. El plano coronal, muy bien. ¿Qué indica esta imagen? Con esa escalita de colores nos dicen que los senos planasales, mira cómo van creciendo. Entonces, de color amarillo cuando nacemos, de color azul cuando tenemos el primer año, de un color rosadito, cuarto año, de color verde, siete años, color azul más clarito, cuando tenemos 12 años, aquí donde estamos todos, adultos, y posiblemente nuestros papás estén aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que los dientes superiores están en contacto con el seno paranasal del hueso de la maxila y puede sufrir por un trauma a nivel de los dientes superiores que este seno se vea comprometido por el diente.
Entonces aquí vemos un mejor esquema. Este sería el del frontal, maxilar o maxila. Aquí tendríamos el esfenoides. Y este sería el del esfenoides. El de arriba es moides, el de abajo es fenoides. Aquí vemos la relación de los senos paranasales. Como están cubiertos de mucosa y sirven como cámaras de resonancia, ¿qué pasaría cuando ellos se inflaman, cuando esa mucosa se inflama? ¿Cómo se llama esa enfermedad o esa patología? Se llama la sinusitis. Muy bien. Esta sería la pared lateral donde veo las conchas nasales, que ya los habíamos mostrado. Inferior a las conchas nasales hay presencia de unos foramenes. Entonces aquí tengo el seno paranasal del hueso esfenoides. Y aquí tengo el meato superior. Aquí tendría el seno paranasal del hueso frontal que va a desembocar al meato medio. Y aquí sería la concha nasal inferior y aquí tendría el meato inferior donde su, el contenido de los senos paranasales pues, va a drenar allí. Muy bien, ahora vamos al hueso más móvil que tenemos en la cara, que se llama la mandíbula. Entonces la mandíbula está en la parte inferior. La mandíbula va a tener en su parte superior y posterior los cóndilos mandibulares. Ellos se articulan en la fosa articular el temporal y forman la articulación temporomandibular. En la parte anterior e inferior a los cóndilos hay dos depresiones que se llaman las fóveas mandibulares. Una estructura en forma de U se llama la incisura o escotadura mandibular y esta saliente redondeada corresponde al proceso coronoideo de la mandíbula. La mandíbula va a tener dos caras, esta va a ser la externa y esta va a ser la interna. En la cara externa tiene esta parte que corresponde al ramo, en la parte inferior tengo este cruce de líneas que se llamaría el ángulo de la mandíbula y esta parte corresponde al cuerpo de la mandíbula. Entonces cuando se cruza... La línea inferior de la mandíbula y la línea que baja del ramo de la mandíbula, entonces forma el ángulo. Entonces en el ángulo, en su parte externa, vamos a tener la tuberosidad masetérica, punto de inserción del de músculo masetero. Y en su cara interna, en el mismo ángulo, tengo la tuberosidad pterigoidea, punto de inserción del músculo pterigoideo medial. Si me oriento hacia la parte anterior del cuerpo, voy a tener aquí el foramen mandibular. Anterior a él, voy a tener dos salientes que se llaman los túberes mentales. Y medial a los dos, una protuberancia que se llama la protuberancia mental. Y sobre ellas voy a tener los dientes inferiores. Que están conformando el arco alveolar inferior. Esta sería la cara interna. Entonces aquí identifico. Este foramen se llama el foramen mandibular. Hay una saliente que se llama la lingula. Como está en la mandíbula, lingula de la mandíbula. Hay un surco que se deriva de él, que se llama el surco para la línea miloidoidea. Y esta sería la línea miloidoidea punto de origen del músculo miloideo. Hacia la parte anterior del cuerpo voy a tener esta estructura que se llama la espina mental. Punto de inserción de origen, perdón, de unos músculos que vamos a ver más adelante. Muy bien. La cabeza 
eh, bueno, o la cara se une al cráneo a través de una articulación que es la temporomandibular, que va a estar aquí. Esta articulación yo la puedo definir como una articulación poliaxial, si sabe a qué me refiero, ¿cierto? Sinovial. Compuesta y condilia. Entonces, cuando hablo de poliaxial, ¿qué significa? ¿Qué significa si hablo de poliaxial? Que se mueven los tejidos. ¿Cómo? Que se mueven los tejidos. Muy bien. Si hablo de sinovial compuesta, ¿qué quiere decir? Si es sinovial compuesta, ¿qué significa, chicos? Que tiene mucho movimiento y presenta un disco articular. Y si es condilia, porque tiene un cóndilo. Bueno. Entonces, como es poliaxial, los movimientos que puede hacer la mandíbula son los siguientes. Elevación y depresión, o sea, abrir y cerrar la boca. Empujar la mandíbula hacia adelante, protracción, llevarla hacia atrás, retracción y desplazar la mandíbula lateral y medialmente, diducción. Por eso es una articulación poliaxial. Y con ella es que movemos la boca para vocalizar y también para masticar. La cabeza se une al tronco a través de una articulación que se llama la atlanto occipital. Esta vértebra se llama el atlas y específicamente en esas carillas articulares superiores se unen con los cóndilos occipitales y me forman la atlanto occipital. Entonces mira aquí vemos las estructuras que la estabilizan. Esta es la articulación que recibe el peso de la cabeza. ¿Les parece bien si hacemos una pausa allí? Vamos a hablar de la cara. En la cara hay unas regiones. Y en esas regiones vamos a tener un grupo de músculos específicos que van a trabajar o van a tener alguna acción sobre ella. Entonces tenemos esta región. Es la región orbital. Esta región es la cigomática. Esta región es la nasal. Esta región, la oral. Esta es la mental. Esta, la parótido más etérica. Y esta sería la bucal. Esas son regiones. En estas regiones, como les dije, van a haber unos músculos que van a tener una acción sobre ellas. Entonces veamos desde el punto de vista de la anatomía de superficie las diferentes características o estructuras que hay en cada región. Entonces aquí en la parte superior tenemos algo que se llama el puente o raíz de la nariz. Aquí hay un punto que sirve como límite para separar la cara del cráneo. ¿Cómo se llama ese puntico allí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan ese punto? El nación. Luego tenemos entonces el dorso de la nariz, que sería este. Lateral a la nariz tenemos la vertiente, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. La parte más inferior del dorso de la nariz se va a continuar como el apex de la nariz. Lateralmente tendríamos las alas nasales, que son dos. Medialmente a ella dos espacios, 
que corresponden a las nares o naris o narinas. Y en la parte medial a ellas tendría el septo de la nariz. Sobre las alas nasales tengo el surco alar. Pues estas son las estructuras de la anatomía macroscópica que yo debo de identificar. Aquí tenemos la región oral. ¿Qué estructuras identificamos? Bueno, inferior al septo de la nariz tenemos el filtro. Lateralmente, dos elevaciones que se llaman los pilares. Y medial a ellos, esta estructura que se llama el arco de cupido. Tenemos dos labios. Labio superior, labio inferior. En los extremos, la comisura labial, que va a haber una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Vamos a la región mental. Entonces, aquí qué estructuras podemos identificar. Inferior al labio, inferior, valga la redundancia, el surco mentolabial, una elevación que la vimos bueno, la nombramos cuando vimos mandíbula, la protuberancia mental, que se puede llamar también de la mandíbula, y dos elevaciones laterales que se llaman los tubérculos o túberes mentales, que cuando son muy elevados, medialmente a ellos, hay un espaciecito, un huequito. En la región cigomática y la región bucal, tenemos el pómulo que corresponde al cigomático, un pliegue, se llama el surco nasolabial y lateralmente las bucas o mejillas o lo que coloquialmente pueden ser las, eh, los cachetes. En la región parótido más etérica, entonces recuerden que aquí hay un hueso que se llama como que viene así, tiene una estructura así. Mandibular, la mandíbula. La mandíbula, entonces aquí tendríamos el ángulo de la mandíbula y el borde inferior de ella. Bueno. A nivel de la cabeza van a ver un grupo de tejido, o sea, unas estructuras de tejido blando. Y en este caso vamos a hablar del escalpo. El escalpo es un músculo que se encuentra en el cráneo y ese músculo es el que se conoce como el músculo del cuero cabelludo. Entonces, ¿qué capas tenemos allí? Esta, que sería el integumento o la piel. Luego, un tejido graso que se llama la tela subcutánea. Una estructura fibrosa, se llama la galea poneurótica. Un espacio que se llama el tejido sub aponeurótico, está por debajo de la galea aponeurótica y el pericráneo que está aquí. Ya luego tendríamos un hueso, que sería uno de los huesos planos que estaría en esa parte y aquí una estructura que yo les nombré hace rato, que sería el surco del seno sagital superior. Entonces, esto que vemos de color azul sería la sangre que está siendo drenada aquí. Y... Estas estructuras corresponden a los plexos coroideos, que son espacios donde se filtra el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tanto en la cabeza como en la cara, y el cráneo vamos a tener unos músculos. Entonces, el escalpo a su vez va a estar conformado por dos músculos. Uno que se llama el occipito frontal y otro el temporoparital. Entonces el occipito frontal va a presentar dos vientres. Uno ubicado en la parte anterior que sería el vientre frontal o músculo frontal. Y otro en la parte posterior, vientre occipital o el músculo occipital. 
la parte lateral voy a tener el músculo temporoparietal que va a estar relacionado con los huesos temporal y parietal y estos hacen parte del músculo epicráneo. Entonces, en la cara van a ver unos músculos que se denominan los músculos de la mímica facial. Cuando hablo de mímica facial, ¿ustedes qué entienden por eso? O sea, como hacer gestos como de sonrisa, tristeza, enojo. Exactamente, las muecas. Por ejemplo, ustedes las niñas, bueno, las mujeres normalmente, eh, muchas veces con un gesto, con una mirada, dicen todo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Y si adicionalmente a eso le dicen, déjelo así, no, pues peor, ¿cierto? O hacen una cara y dicen, y no pregunta. Y no pregunta, ¿te pasa algo? No, ya perdiste el año, ¿cierto? Ah, bueno, yo conozco porque tengo hijas. Tengo hijas, entonces. Pero ustedes, las mujeres, es, son regalos, son bendiciones de Dios, hecho mujeres. Entonces, ahí está. Seguro que estamos en el mes de la mujer, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los músculos de la mímica facial. Estos músculos, como ustedes lo dijeron, permiten hacer gestos, permiten hacer caras. Entonces, vamos a ver varios grupos. Hay un grupo que se llama el grupo nasal, que va a actuar sobre la región nasal un grupo que se llama el orbitario, que actúa sobre la región orbitaria, y un grupo que se llama el oral, que va a involucrar la región cigomática, la bucal, y su acción va a estar dada sobre la región oral. Entonces veamos los músculos que van a actuar en esta región. En la región orbital voy a tener un músculo que se llama el orbicular del ojo, que va a tener dos partes, una superior, esta y esta que corresponde a la parte orbital. Se las voy a señalar aquí, este músculo la parte orbital y medialmente voy a tener esta parte que corresponde a la porción palpebral o sea que si yo a ustedes les preguntara en un examen y les señalo esta partecita o esta otra yo les estaría preguntando por la porción palpebral superior o inferior del músculo orbicular del ojo y si queremos hacer un poco más exigente la respuesta pues la lateralidad entonces sería porción palpebral superior e inferior del músculo orbicular del ojo del lado izquierdo listo es para que lo tengan presente qué función cumple ese músculo la parte orbital hace que el ojo se cierre de manera brusca y la porción palpebral o la parte palpebral hace que el movimiento de apertura y cierre del ojo sea suave. Como por ejemplo cuando parpadeamos. Sobre la órbita tenemos una estructura que se llama el arco superciliar. Y en el arco superciliar hay dos estructuras que se llaman los supercilios. Los supercilios nosotros los conocemos como las cejas. Entonces, sobre ellas van a actuar un par de músculos que se llama el corrugador de los supercilios. Entonces, ¿qué hace este músculo que se encuentra aquí? Hace que las cejas se acerquen medialmente y frunzan el ceño. O sea, por ejemplo, cuando hay mucha luz. También hay otro músculo que actúa sobre el borde medial de ellas, que se llama el depresor de los supercilios. Y esos cuando se contraen, hacen que los bordes mediales de las cejas se orienten inferiormente, dando la sensación de enojo. Muy bien. 
medialmente a los supercilios tenemos un músculo que va a actuar sobre el dorso de la nariz y se llama el procero. Entonces este músculo hace que el dorso de la nariz se eleve y sería el gesto que hacemos cuando percibimos de pronto un olor desagradable. Ya en la parte nasal vamos a tener en el dorso de la nariz un músculo que se llama el nasal con su porción transversa. Entonces va a ir hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Sobre las alas se tiene el músculo nasal pero en su porción alar y en la parte post inferior al apex tendría el depresor del septo de la nariz. Ahora nos vamos a los músculos que actúan en la región oral. Este primer músculo que veo aquí se llama el músculo buccinador, es el músculo de las bucas, lo veo acá que es un músculo profundo y anterior a él aquí vemos unas bolsitas, eso es unas bolsitas de tejido graso que se llaman las bolsitas de bichat, que son aquellas eh, estructuras que extraen los cirujanos para que la cara se vea un poco más alargada. El músculo buccinador es atravesado por el conducto parotidio, que es el conducto de la glándula parotia, la glándula salivar mayor, y en su parte lateral y posterior se une con este músculo que se llama el constrictor superior de la nariz, eh, perdón, constrictor superior de la faringe, qué pena, un lapsus allí mental. Aquí lo vemos. En la boca, al igual que en el ojo, hay un músculo que se llama el orbicular oral, que va a estar en la parte superior y en la parte inferior. Y este músculo nos permite tirar besos, tirar picos. Por ejemplo, cuando vamos a silbar o vamos a soplar. ¿Qué músculos actúan sobre eh, la región oral? Este músculo que señalo aquí corresponde al cigomático menor, este corresponde al cigomático mayor. Bilateralmente esos músculos cuando se contraen generan lo que conocemos como la sonrisa natural, la sonrisa espontánea, la carcajada. Descendiendo por, descendiendo, perdón, por la vertiente de la nariz tengo un músculo que se llama el elevador del labio superior y del ala de la nariz, entonces puede hacer que el labio se eleve al tiempo que el ala nasal también se eleve. Tengo otro músculo que va a ir hacia el ángulo oral, se llama elevador del ángulo oral, y hay personas que pueden levantar el labio superior y mostrar el incisivo, eh, perdón, el diente canino que está aquí, que es algún gesto como hacen, por ejemplo, los perros cuando están enojados, como cuando van a morder a alguien, que levantan el el labio superior. Tenemos en la parte lateral este músculo que se llama el risorio. Este músculo se ubica anterior al músculo buccinador y cuando el risorio se contrae bilateralmente es el músculo de la sonrisa fingida, el de la sonrisa del guasón, le digo yo. Sobre el ángulo oral en la parte inferior tengo el músculo depresor del ángulo oral, que puede ser un gesto de tristeza. Tengo el depresor del labio inferior y tengo el músculo mental. Mundialmente se identifican unos gestos. Entonces vamos a ver nosotros si estamos de acuerdo con ellos o no. Este primer gesto que le señalo aquí sería el de qué? ¿Qué pensaría usted que puede estar haciendo allí? Mm. Llamaste a, a tu novio y no te contestó. Y cuando él llegó te dijo, no, es que me, me varé. Mm. ¿Será? Uh -huh. Sí, uh -huh. cómo no. Bueno, eso, eso es 
una expresión de enojo. ¿Listo? Aquí la cara que hace su novio cuando lo pilla. Miedo. Sorprendido. Cuando Miedo. llega y le encuentra ahí con cara de 38 largo. Aquí, un gesto de qué? Desagrado. Desagrado. Desagrado, de asco. Por ejemplo, cuando pensaste que ibas a sacar cinco y sacaste tres o sacaste dos en el parcial. Aquí. Sorprendida. Sorprendida. Pensaste que ibas a perder el parcial y, y lo ganaste. Tocando tres pelados. Uy, no. Sí. 296, el sistema lo acercó. Aquí. Happy, ¿no? Feliz. Feliz. Sí. Y esta cuando la nota te queda en 294, la nota final del corte. De la nota final de anatomía. Tristeza. Tristeza. Le, le pega en el palo, ni, si, ni el sistema le ayuda. ¿Listo? Bueno. Pero igual hay más gestos, ¿no? Que, bueno. A nivel de la articulación temporomandibular, hay unos músculos. Que esos músculos se pueden considerar músculos elevadores y músculos depresores. Entonces, los músculos elevadores, ¿qué piensan ustedes que hacen a nivel de la, de la boca y la mandíbula? ¿La llevarían hacia arriba o la llevarían hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, entonces hacia actúan arriba. sobre la mandíbula. ¿Y cuáles son los músculos elevadores? El primero, el temporal, que se origina en la fosa temporal y se inserta en el proceso coronoideo de la mandíbula. Siguiente músculo, el macetero. Se origina en el cigomático y se inserta en la tuberosidad macetérica. Segundo músculo elevador. Tercer músculo elevador originándose en la lámina medial del proceso terigoideo e insertándose en la tuberosidad terigoidea, teniendo el mismo sentido que el músculo macetero, el terigoideo medial, también es elevador. Y el último músculo que no se considera elevador, pero la literatura lo define como músculo depresor, y lo coloco aquí en, con signo de interrogación, es este músculo, que es el pterigoideo lateral, que va a tener dos porciones, una superior y una inferior, y se va a insertar en la fobia mandibular. Entonces, este músculo realmente lo que hace, por un análisis que se hizo hace un tiempo, Lleva el cóndilo de la mandíbula hacia adelante y al llevar el cóndilo de la mandíbula a nivel de, de ella, lo vamos a entender como un protractor, o sea, empujar el mentón hacia adelante. También, por acción vectorial, este músculo permite que la mandíbula se desplace lateral y medialmente y eso le llamamos diducción. O sea que va a ser agonista en el músculo de protracción y diducción. Sin embargo, la acción de depresión mandibular mmm, se coloca en duda. ¿Listo? Porque mira que aquí hay tres músculos grandes, temporal, macetero y pterigoideo medial, que tienen un brazo de palanca mucho más grande en comparación al brazo de palanca que tiene el músculo pterigoideo lateral para convertirse en depresor de la mandíbula. Entonces, por eso lo dejo así. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes en el parcial qué función tiene este músculo, vamos a decirlo como lo dice la literatura. Músculo depresor, ¿vale? Así no, no sea la función. Profe, o sea que el terigoideo lateral es un... En sí, en sí, se lo va a definir como depresor. Sí, lo vamos a definir como depresor, sí. Eso sí es cierto. Es un músculo realmente depresor. ¿Profe, has de compartir pantalla? Sí. Sí, permíteme un momentico. No te asustes.
Muy bien. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Muchas gracias, queridos estudiantes, por haber venido. Entonces, dejo de compartir, pero paro la grabación.